ஹே காய்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் நான் தான் உங்கள் தேஜஸ்ரீ இன்னைக்கு சேனலில் என்ன வீடியோ இருக்க போகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து எனக்கு ஹேர் ஃபால் இருக்குது ஹேர் ஃபால் கூட எனக்கு வந்து ஹேர் க்ரோத் சுத்தமாக இல்லாமல் போயிடுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய குவாரிஸ் என்னோடய தப்னையில் பார்த்துருப்பீங்க என்னோடய ஹேர் வந்து நான் அப்போ ஷார்ட்டாக கட் பண்ணியிருந்தேன் பட் ஷார்ட் ப்ரீடியடில் எனக்கு ஹேர் வந்து நல்லாவே க்ரோத் இருந்தது இப்போ என்ன உனக்கு ஷார்ட் ஹேர் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய லாஸ்ட் வ்ளாகில் நீங்கள் பார்த்துருந்தாவே நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கும் நான் வந்து ஹேர் வந்து எப்பயுமே வந்து எண்டில் கட் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன் வீக்லி டுவைஸ் ஆவது ஹேர் கட் பண்ணிடுவேன் நான் ஸோ எனக்கு ஹேர் க்ரோத் மற்றபடி நல்லா தான் இருக்கு நீங்க இந்த டிப்ஸ் நீங்க தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா நல்ல ரிசல்ட் இருக்கும் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே இருக்க பெல் ஐக்கவுண்ட் டேப் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஆல் அண்ட் ஆப்ஷன் கொடுத்தா தான் நான் எப்போ வீடியோ போட்டாலும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் மேலே வந்து நீங்கள் வீடியோ ஃபஸ்ட்டு வியூவில் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோவில் நான் வந்து என்ன சொல்ல போகிறேன் அப்படின்னு கன்க்ளூஷன் ஃபஸ்ட்டே சொல்லிடுறேன் ஒன்று ஹேர் பேக் இன்னொன்று ஹேர் ஆயில் தேர்ட் வந்து ஹேர் வாஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஹேரை எப்படி மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்றது ஸோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் வீடியோ பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு கிளியராக புரியும் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் வந்து நம்ம ஹேர் பேக் பார்க்கலாம் ஹேர் பேக்குக்கு நம்ம என்னெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் நோட் இருந்தால் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நான் சொல்கிறது ஒரு இன்க்ரீடியன்ட் கூட விட வேண்டாம் நீம் லீவ்ஸ் வேப்ப இலை நெக்ஸ்ட் வந்து கூஸ்பெரி நெல்லிக்காய் தேர்ட் வந்து பாயில்டு ரைஸ் சொல்லுவாங்க இல்லையா நீங்கள் வடிச்சிருப்பீங்க பார்த்தீங்களா சாதம் அது கூட வடித்த தண்ணியும் ரெண்டும் சேர்த்து ஃபோர்த்து வந்து கறி லீவ்ஸ் கருவேப்பிலை ஃபிஃப்த்து வந்து ஆனியன் வெங்காயம் சின்ன வெங்காயம் கிடைச்சா ரொம்ப நல்லது இல்லை சின்ன வெங்காயம் இந்த லாக்டவுனில் கிடைக்கல அப்படின்னா பெரிய வெங்காயம் இட்ஸ் ஓகே அண்ட் நெக்ஸ்ட் என்ன பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃப்ரீம் கிரேட் என்ன அப்படின்னா வெந்தயம் வெந்தயத்தை வந்து நீங்கள் அப்படியே போடக்கூடாது ஒரு நாளைக்கு முன்னாடி ஊற வச்சுக்கோங்க அந்த ஊற வச்ச தண்ணியை வேஸ்ட் பண்ணாமல் இந்த பேக் வந்து நீங்கள் நல்லா மிக்சியில் போட்டு அரைப்பீங்க இல்லையா அம்மிலையும் அரைச்சிக்கலாம் மிக்சி இருந்தாலும் அரைச்சிக்கலாம் ப அது கூட நீங்கள் வந்து ஃப்ரெஷ் வாட்டர் எதுவுமே ஆட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இருக்காது நீங்கள் இந்த ஊற வச்சிங்க பார்த்தீங்களா இந்த தண்ணியை வந்து அதில் ஹேட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் லாஸ்ட் பட் நாட் லீஸ்ட் இது ரொம்ப முக்கியம் பச்சை பயிருன்னு சொல்லுவாங்க மொளை கட்டலாம் அதை வச்சு அதுதான் மொளை கட்டணுமான்னு கேட்டிங்கன்னா வேண்டியதில்ல நைட் நீங்கள் ஊற வைக்கிறீங்க பார்த்தீங்களா வெந்தயத்து கூடயே நீங்கள் அந்த இதையும் ஊற வச்சுட்டு மார்னிங் வந்து இந்த மாதிரி கிரைண்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த தண்ணி யூஸ் பண்ணி கிரைண்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸ்டெப் நம்பர் டூ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஹேர் வந்து நல்லா வாஷ் பண்ணிக்கோங்க ஹேர் நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஹேர் ஹேர் ஆயில் வந்து நீங்கள் எப்பயுமே யூஸ் பண்ணுற ஆயில் கூட விட்டமின் இ கேப்சூல் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க இல்லை இது எப்படி ப்ராசஸ் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நான் ஹேர் க்ரோத் ஆயில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கீழே லிங்க்கில் டிஸ்கிரிப்ஷனில் வைக்கிறேன் ஸோ வந்து நீங்கள் அந்த ஹேர் ஆயில் யூஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஹேர் ஆயில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஒரல்ஸ் ஒன் ஹவர் கழித்து இந்த ஹேர் பேக் வந்து அப்ளை பண்ணுங்கள் நீங்கள் ஏ நீங்கள் எதுக்கு வந்து ஹேர் பேக்கு முன்னாடி வந்து ஹேர் ஆயில் அப்ளை பண்ணணுமா கம்பல்சரி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக கம்பல்சரி தாங்க ஸோ நம்மளுக்கு ஹேரை வந்து நல்ல ஒரு க்ரோத் கொடுக்கணும் அப்படின்னா ஒரு ட்ரை ஹேரில் வந்து நம்ம பேக் அப்ளை பண்ணவே கூடாது ஸோ அது ஒர்க்கும் ஆகாது இன்னொன்று ஹேர் வாஷ் பண்ணாமையும் கொடுக்கக்கூடாது ஏன்னா நம்ம தலையில் வந்து ஸ்கேப்பில் வந்து கண்டிப்பாக வந்து டேர்ட்ஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த டேர்ட்ஸ் மேலே நீங்கள் பேக் போடுறதுனால அது அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் நல்ல ஒர்க் பண்ணாது ஸோ வந்து நீங்கள் ஹேர் வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஹேர் ஆயில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா பேக் அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் கழித்து நீங்கள் ஹேர் வாஷ் கொடுத்தா போதும் ஹேர் ஆயில் வந்து அந்த ஒன் ஹவருக்கு முன்னாடி தான் அப்ளை பண்ணணுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நோ உங்களுக்கு வந்து ஹீட் பாடியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு நாள் நைட் முன்னாடியே வந்து இந்த ஹேர் ஆயில் வந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அப்ளை பண்ணிவிட்டு மறுநாள் காலையில் பேக் அப்ளை பண்ணிவிட்டு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் கழித்து ஹேர் வாஷ் கொடுத்துக்கலாம் கோல்டு பாடியாக இருந்தால் தயவு செஞ்சு மார்னிங்கில் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா நம்ம இது கூட வெந்தயம் ஆட் பண்ணுறதுனால இது இன்னும் வந்து நம்மளுக்கு கோல்டு தான் கொடுக்கும் ஸோ அதனால் இல்லை எனக்கு வெந்தயம் செட் ஆகாது அப்படின்னீங்கன்னா உங்களுக்கு செட் ஆகாத பட்சத்தில் இன்க்ரீடியன்ஸ் வந்து நீங்கள் கம்மி பண்ணிக்கோங்க மற்றபடி நீங்கள் கிடைக்கல அப்படின்றதுக்காகலாம் இன்க்ரீடியன்ஸ் கம்மி பண்ணிக்க வேண்டாம் தேர்ட் ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னா நம்ம ஹேர் வாஷ் பண்ணதுக்கப்புறமா
இருக்கும் பார்த்தீங்களா அப்போ வந்து நீங்கள் ஹேர் சீரம் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஹேர் சீரம் வந்து ஸ்கேல்பில் அப்ளை பண்ணவே கூடாது ஹேருக்கு மட்டும்தான் அப்ளை பண்ணணும் ஹேர் சீரம் நான் என்ன அப்படின்னா என்னன்னு தெரியாதவங்களுக்காக நான் அதுக்குன்னு தனியாக நம்ம சேனலில் வீடியோ போட்டிருக்கேன் ஸோ டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் வைக்கிறேன் அது உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் சீரம் பற்றியும் வீடியோ போய் பாருங்கள் லைக் அந்த சீரம் நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஹேர் வந்து நல்ல ஒரு சாஃப்ட்னஸ் கொடுக்கும் ஸ்பிளிட்டன்ஸ் வராமல் இருக்கும் ஸ்பிளிட்டன்ஸ் வந்தாலே ஹேர் வந்து க்ரோத் கம்மியாகிடும் ஸோ அதுக்காக தான் நம்ம வந்து சீரம் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் நம்ம எப்படி ஹேர் கேர் பண்ணணும் அப்படின்றது ஒரு ஷார்ட் ரிவ்யூவாக கொடுத்துருப்பேன் நான் நினைக்கிறேன் ஸோ நான் இதை தான் ஃபாலோ பண்ணேன் எனக்கு ஹேர் க்ரோத் இருந்துச்சு ஸோ நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணிவிட்டு எனக்கு கீழே வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் கம்பல்சரி ஒரு தேர்ட்டி டேஸாக ட்ரை பண்ணுங்கள் லைக் ஒன் மந்த் ஏன்னா நம்ம வீக்லி ஒன்ஸ் அந்த பேக் அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஸோ ஒரு ஃபோர் வீக்ஸ்க்குனா ஃபோர் டைம்ஸ் அந்த ஃபோர் டைம் யூஸ்லேயே உங்களுக்கு நல்ல ஒரு ரிசல்ட் தெரியும் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ண மறந்துடாதீங்க உங்களை ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு அண்ட் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் டட்டா பாய்